ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അറിയേണ്ടത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് അതിനൊരു പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ട് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇലക്ട്രിക് മെയിൻ ഫീൽഡ് ആയാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയാലും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഒരു നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിൽ മാത്രം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ പോളറൈസേഷൻ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ പൊളാരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു പൊളാരിമീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഡിവൈസ് ഈ പൊളാരിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഡിവൈസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പൊളാരിമീറ്ററിൽ കൂടെ ആദ്യമേ പാസ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നിടത്ത് നമ്മളൊരു പൊളാരിമീറ്റർ വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പുറത്തേക്ക് വന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ പോളറൈസേഷനും ആ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിട്ട ലൈറ്റിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ സെയിം ആണ് എന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് കാരണം ആ അതിലൂടെ കടന്നു പോയ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ ലൈറ്റിനെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ആ പുറത്ത് വന്ന ലൈറ്റിനും ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊന്നും അല്ല ചെയ്യാറോ അത് പോളറൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് വെച്ചേ അതറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അതിലൂടെ കടന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ്റെ പ്ലെയിനിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ഇനി അതേസമയം നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ്റെ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അഥവാ ആ പോളറൈസേഷൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയും ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഇനി ഈ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററിയും ഒന്ന് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി എന്താണ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ചത് ഈ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയത് അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്സ്ട്രോ റൈറ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അതിൽ ഈസിയായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ലീവോ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ലൈറ്റിനെ അല്ല ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയോ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയോ എന്നുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ പ്ലോ പോളറൈസേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇനി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതായത് ഈ പോളറൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോയപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള ടേംസ് വാട്ട് ഈസ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി വാട്ട് ഈസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റിനെ പലരെയും വിചാരം ലൈറ്റ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിലാണ് അത് അറിയാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് അതിലൂടെ കടന്നു നോർമലായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന പോലെ വരും അപ്പോൾ വന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ എങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററിയും ലീവോ റൊട്ടേറ്ററിയും പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി കോമ്പൗണ്ട്സ് റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്
റെസമിക് മിക്സ്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ റെസമിക് മിക്സ്ചർ ആ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡി പോയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എക്സ്ട്രോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനാണ് റെസിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമ വാട്ട് ആർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമസ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമസ് എന്താണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ഡിഫറൻസും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ബ്യൂട്ടനോളും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ബ്യൂട്ടനോളും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് തമ്മിൽ വേറൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഡെക്സ്ട്രോ റോട്ടേറ്ററിയും ഒരെണ്ണം ലീവർ റോട്ടേറ്ററി ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചില കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഡെക്സ്ട്രോ റോട്ടേറ്ററിയും ചിലത് ലീവോ റോട്ടേറ്ററിയും ആവുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് കൈറാൽ ആൻഡ് അക്കൈറാൽ അല്ലെ കൈറാലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൈറാലിറ്റി കൈറാലിറ്റി അഥവാ കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹൂസ് മിറർ ഇമേജസ് ഹൂസ് മിറർ ഇമേജസ് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല ഇമ്പോസിബിൾ ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് കൈറാലാണെന്നുള്ളത് തന്നെ കാരണം നമ്മുടെ കൈ നമ്മൾ മിററിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു അൺസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിലുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ മിററിൽ കാണിച്ച് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആ പാട്ട് ലാറ്ററിൽ ഇൻവേർട്ടർ ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഇത് രണ്ട് മേളിൽ മേളിൽ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പാട്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല അങ്ങനെ മിറർ ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ തന്നെ മേളിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് മിറർ ഇമേജസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹൂസ് മിറർ ഇമേജസ് ആർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് നമ്മൾ മിറർ കാണിച്ചാൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് അത് അതിൻ്റെ മേളിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇമേജ് ഒറ്റ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിറർ ഇമേജസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന് അല്ലെ ഒബ്ജെക്ട്സിനാണ് കൈറാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജസ് മിറർ ഇമേജസ് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ബട്ട് വാട്ട് കോസസ് കൈറാലിറ്റി എന്താണ് കൈറാലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം വാട്ട് കോസസ് കൈറാലിറ്റി അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് അനസിമെട്രിക് കാർബൺ ഓർ സ്റ്റീരിയോ സെൻറ്റർ സ്ഥിരം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റീരിയോ സെൻറ്റർ സ്റ്റീരിയോ സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു എസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ എസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ആണ് സ്റ്റീരിയോ സെൻറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇനി അസിമെട്രിക് കാർബൺ നമുക്കറിയാം ഒരു കാർബണിൽ നാല് വാലൻസിയാണ് ഒരു കാർബൺ ഉള്ളത് ഈ നാല് വാലൻസിയും ഇപ്പോൾ എ ഇ എഫ് ജി എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കാർബൺ ഉറപ്പായിട്ടും അസിമെട്രിക് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിലുള്ള നാല് ഒരെണ്ണ എ ആണ് ഒരെണ്ണ ഇ ആണ് ഒരെണ്ണ എഫ് ആണ് ഒരെണ്ണം ജി ആണ് അപ്പം നാലും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നാലും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാർബൺ ആണ് ഒരു കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന നാല് സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസും ഈച്ച് അതർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായിട്ട് ഉൾ ബി എ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഇനി ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഉണ്ട് ദ കോമ്പൗണ്ട് വിൽ ബി കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് മെറർ മേജ് വിൽ നോട്ട് ബി സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്
നമുക്കറിയാം കയറാലാണ് കോമ്പൗണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ ഒരു അസിമെട്രിക് കാർബൺ എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ഇതിൽ നാല് കാർബൺ ആണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ബട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ കാർബണും ഈ കാർബണും ഈ കാർബണും എന്തായാലും അസിമെട്രിക് അല്ല കാരണം ഓൾറെഡി അതിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഒരു കാർബണിൽ രണ്ടെണ്ണം എങ്കിലും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാർബണും എന്താണല്ലോ ഒന്നിലധികം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ഈ കാർബൺ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാർബണിനെ മാത്രം നമ്മളിനി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ആ കാർബണുള്ള നാലെണ്ണം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് നാലും അഥവാ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അസിമെട്രിക് കാർബൺ ദ കോമ്പൗണ്ട് വിൽ ബി കയറാൽ ഈ കാർബണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഒരെണ്ണം ക്ലോറിൻ ആണ് ഒരെണ്ണം സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഒരെണ്ണം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കാണാം നാലും ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അത് ക്ലോറിനും ഹൈഡ്രജനും കാർബണിലേക്ക് തന്നെ എന്നുള്ളത് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ദിസ് കാർബൺ ഈസ് ആൻഡ് എസിമെട്രിക് കാർബൺ സോ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് എ കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൈറാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ